drop you anywhere in the world, any country, any climate, any, any level of society, and you can be happy and thrive. That's prosperity. Высадить вас в любой точке мира, любой климат, любая культура, даже самая бедная, вы там можете быть счастливыми и быть полны изобилия. And then apply that to your own daily life, to your own daily routine. You must be able to expand in those times of, of pain and suffering and discomfort and, and tragedy and all of those things and hold yourself in that flow and you will be prosperous. А теперь примените это к этим временам, когда столько страданий, страха, непонимания, бедности, и вы можете процветать прямо там, где вы находитесь сегодня и сейчас. And we all have the best time to practice that over this last year. And I think many of you, you've learned, we have learned so much that we don't even recognize we've learned by going through this process. И за этот год, пока мы жили в ограничении, многие из нас абсолютно точно очень многое узнали для себя. So, let's take that same effort, that same intention. Last few times we had class, we've been discussing the approach you take to your practice. This is so important, so important. Так что давайте вот с этим восприятием мы начнем нашу практику, потому что прошлые два класса мы обсуждали, насколько важно отношение к практике, как оно создает фундамент. If you look, look at Kundalini Yoga, every Kriya has a hook. Every Kriya, there's a nice, pretty comment. This will give you this, this will give you that, this will do this for you, this will do that for you. It's almost every Kriya, it's the most powerful Kriya in Kundalini Yoga. Yogiji was a master at saying this stuff. Посмотрите на описание Крии, медитации в Кундалине Йоги. В каждой есть какая-то зацепка, в каждой есть какой-то сочный текст в начале, в каждой сказано вот это самая великая Крия. Йоги Бажан был мастером таких описаний. The problem is what type of practitioner are you? What approach? If you practice it and it doesn't give you all of those things, how do you feel? Like an idiot or like it's, it doesn't work or it's the science is fake? What? Но вопрос, какой вы практикующий, когда вы не получили конкретно такого результата, что вы говорите? Я идиот, наука не работает, кого-то обвиняете? Or do you practice with the approach that uh, something happened and I'll pretend like everything he said. Yeah, I have all of that. I can see your aura now. I can read everything. I'm so divine. I'm so elevated. I'm so uplifted. Do you take that approach and, and try and fake it? Либо, может быть, вы притворяетесь, пытаетесь имитировать. Так, наконец я начал видеть ауру, меня настолько возвысило, столько энергии. Просто имитируйте. Or, when it doesn't work, look at your practice. Why is it not working? How am I approaching it? How am I doing the Kriya? How is my heart in the Kriya? How is my mind in the Kriya? How is all of my being being put into this and am I really doing it as it says it's supposed to be done and really giving it the space and the time to work and to have an effect and impact and then reassess that. Или вы начинаете проверять, точно ли вы следуете инструкциям, вкладываете ли себя всего на 100% в эту крию, лежит ли к ней ваше сердце, и вы даете ей большее время, и потом снова проверяете, пришли ли вы к тем результатам, следуете ли вы всему, что написано. By the way, I'm 45, I've been practicing really on my own with all of my effort and energy since I was a teenager, and I've been in every one of those phases. И вот мне уже 45 начало практиковать вообще, когда был подростком, и я прошел через все эти стадии. And each one of them is only a trap in the true experience that's actually happening, whether you are aware of it or not. И каждая из этих стадий просто ловушка на пути к тому, что вы получаете какой-то опыт, осознаете вы его или нет. Someone wrote a very beautiful poem that says, The, the effect of these kriyas doesn't come like fireworks and, and dreams in the nighttime. It comes like a very soft wind through the window where you can hardly notice it unless you're still and calm and silent. Кто-то написал прекрасный стих, где говорил, что эффект от всех, от всех этих крий и медитаций, он звучит не как громкие фейерверки на улице, а как мягкое прикосновение ветра, который легко забрался к вам в форточку. 
And as we develop that capacity to be silent, to, to hear, to listen with, with our being, then that effect and that, that impact is much louder and much more recognizable and a much more harness, we can harness it much better for ourselves. И когда мы развиваем нашу чувствительность, лучше слышим, в большей тишине сидим, мы наконец начинаем понимать, что за эффект, и наконец можем за него схватиться. So how do we gain that with our approach? We gain that silence, we gain that capacity to sit and recognize the process of the meditation and the kriya and the practice we're doing, and to see subtly that flow and how it changes and how that impacts us. That happens through the start is our approach. Так что все начинается с нашего подхода, когда мы намеренно создаем эту тишину внутри себя, готовы слушать, слушаем, что дает нам поток, и тогда мы получаем то, что дает практика.